与奉行大结局确实很虐，提前备好纸。行云与沈离共度了一段美好却短暂的日子，然而命运对他们并不宽容。当徐天渊的妖术作乱，沈离带兵前去镇压时，行止也赶来加固封印。沈离见到和行云长得一模一样的行止，内心狂喜，却也为即将到来的悲剧埋下了伏笔。天道对神的要求严格，而行至却因为对沈离的深情而触犯了天条。天道无情，剥夺了他的神力，导致徐天渊封印破开，万千妖兽肆虐。此时，沈离的亲生父亲凤来出现，他认出了女儿，选择代替她成为徐天渊的封印。而行止神力散尽，生命走到了尽头。行止临终前，终于有勇气表白。他说：“沈离此物太不会照顾自己。”太不会心疼自己，我想替你照顾你，带你心疼你。沈离大怒道：“你倒是说到做到啊！”有一次采访拍摄《雨凤行》大结局的戏码，林更新说：“我们两个真的是拍了一天，很辛苦，从早哭到晚，每一场都哭。”随后看看身旁的赵丽颖说：“哭懵了，到晚上是非常虐心的一场戏。”万万没想到，不着调总是一副无赖相的行止，也有怕死的时候。而整部剧的泪点都集中在大结局。行止为了封印徐天渊，终是耗费了满身神力，要死了。原本他因为对沈离动了情，所以受到了天道的惩罚，神力耗了大半。而沈离以为他会和神青叶一样，会被削去神格，生生世世轮回，却没想到天道并没有这样做，而是承认了行止的神明身份，以神明的方式陨落，化作天地万物的一线生机，与天地同寿。这也就说明沈离根本无处可寻他的踪迹。虽说万物都有行止的气息，但终归不是行止。前面有多欢乐，后面就有多悲伤。哪怕两个人明知道会有这样的结局，直到他真的来临时，也还是会忍不住痛哭。要不说行止的话没有可信度呢。明明是那么一个让人安心的人，却对沈离没有半点真话。从人间走一趟，明明拥有记忆，却不与沈离相认。明明心里装着沈离，却口是心非，一边将他推出去，又一边将他拴住。虽说行止有他的不由己，但好歹豁达一点。既然知道不能在一起，就不要搞暧昧，处处撩拨。其实暧昧本身并没有错，任何关系的开始都需要暧昧来调剂。但是行止只是想要搞暧昧，却从未想过进入一段关系和沈离好好在一起。这样的暧昧就太廉价了，连沈离都看不起。沈离一个人过得也很好。他知道神明不能动情，所以他早就对这一份感情做出了克制。只是行止根本控制不了自己的内心，一直在撩拨，却又不能负责。行止开始耍赖说，说我不能喜欢你，但是我确实控制不住，想撩拨你。沈离是一个大女主的存在，她的做法称得上人间清醒。说，行，你控制不住，那我替你控制。你一个要负起天下重担的人，不能出纰漏。那就由我来斩断这些。要不说对付耍无赖的上神，还得是清醒的沈离呢。像沈离这么优秀的女人，如何面对暧昧呢？行止和沈离最幸福的时候，就是在暧昧期间，两个人都心照不宣。女人一定不能只沉溺于暧昧，因为没有未来的暧昧，不仅伤害自己，也伤害别人。一见行止误终身，沈离守着他的尸身，大病一场。心里更是没了情爱，对任何事都提不起兴趣。好在行止在众多好友的帮助下保住了一命，只是很弱。他们这才从暧昧期真正走到了一起。在行止为了救沈离冰封东海十日，被剥夺神格、没收神力、即将神陨时，是留在牌位中的诸神之力救了他。若这些力量是行止的，应该一同消散才对。所以这些力量也不是行止的。那这些力量来自哪里呢？这应该就是西院的机密。每一位上古神降临的时候，都有天启显示上古神降临的使命。可轮到行止的时候却没有。到底是天道的偏爱还是什么呢？所以留在牌位上的有可能是天道神力，也就说明天道也是认可沈离的，所以才在最后给了二人一丝生机。当然，也有可能是那些寿终正寝的上古神为自己好友留下保命用的，只是其他上古神因为各种原因没有用上。只有行止用上了，复活了。故事的结局并非完全的悲剧，在作者九路飞香的笔下，行止得以重生，成为了一个不太厉害的散仙。他与沈离再次相遇，这一次他们可以卸下所有的重担，去平凡的厮守余生。这样的结局，既是对行止和沈离深情的最好回应。
，也是对观众心中那份对美好情感的执着追求的满足